So a very good morning to all of you who have uh, joined on our request. And I wish uh, my best wishes for Ambedkar Jayanti. May we all uh, follow what he has given to us in the form of the Constitution of India. So welcome once again, and thank you for joining. I now request the Master of Ceremonies uh, to please take over and uh, begin the proceedings. If uh, the Dean, sir, has joined. Sanjula, ma'am. Uh, you are muted, Sanjula ji. Good morning, ma'am. Good morning. Ma Has the speaker joined, ma'am? Ma'am, just finding out. Okay. In the, in the meanwhile, I'll just talk to all the uh, uh, respected principals. Sir, I once again request all of you to please let us know who will be joining us. I have received uh, about 11 to 14 names of principals and their teams uh, who will join us. But uh, you are most welcome. We are still keeping it open for one or two days. But definitely because on Sunday, we will have to make the chart of people and the seating arrangement. I'd request you to please. Now, is there any problem, sir? Or is there any question, you can ask me. Because it's a very big job, the convocation. नहीं यहाँ पे
Shall I start now? Yeah, Professor Rakesh Kumar, sir, have you joined, sir? Yeah. Professor? Yeah. Right, sir. Okay, ma'am. Ji, sir. Constitution is not a mere lawyer's document. It is a vehicle of life and its, its spirit is always the spirit of age, as stated by Dr. Bhimrao Ambedkar. Today, remembering the father of Indian constitution, an epitome of justice and equality, I take pride in getting this opportunity to welcome all the distinguished guests on this special lecture on the birth anniversary of Dr. Bhimrao Ambedkar. I, Purnima Gautam, on behalf of Dr. Bhimrao Ambedkar Law University, Jaipur, would like to give a gracious welcome to you all to this virtual session on Dr. Bhimrao Ambedkar in order to commemorate the memory and pay tribute to Dr. Ambedkar's invaluable contribution towards India's constitution and legal system. Dr. Bhimrao Ambedkar, popularly known as Baba Sahib, was an Indian jurist, economist, politician and social reformer. He chaired the drafting committee of the Constituent Assembly and was also the first minister for law and justice in India. Now, I request you all to kindly stand up on your place in order to take pledge to abide by the preamble of our Indian constitution. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic, republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote them all, fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this constitution. Thank you, everyone. Now, moving forward, I'm elated to take an opportunity to introduce Dr. Sanjula Thandi, Dean and Head, Faculty of Law, University of Rajasthan, Jaipur, and Dean Dr. Bhimrao Ambedkar Law University, Jaipur. Ma'am was a Lok Sabha Research Fellow at Lok Sabha, New Delhi. Ma'am has completed five research projects with ICSSR and one with National Commission for Women, New Delhi. Her three books have been awarded with national awards. Ma'am has done PhD from University of Rajasthan, Jaipur, and LLM with gold medal in constitutional law from Jainara and Vyas University, Jodhpur. Ma'am has more than 22 years of teaching and research experience. Before joining Rajasthan University, Jaipur, Ma'am was professor at the Amity University, Rajasthan, Jaipur. Around 25 articles published in peer-reviewed journals, 10 paper presentations at international conferences, and her nine books published. Ma'am was also co-author in writing training module of Mahila Parshad HCM Ripa, Jaipur. Now, I would like to invite Ma'am for the welcome address. Thank you, Purnima. Guru Ra Brahma, Guru Ra Vishnu, Guru Ra Devo Maheshwara, Guru Shakshat Pram Brahm, Tasme Shri Guru Venama. Good morning and welcome to all the intellectual gathered virtually. Respected Archive Guest, Honorable Professor Dr. Rakesh Kumar Singh, our Honorable VC Professor Sudhi Rajiv, ma'am, Professor K.L. Sharma, sir, Rajtal Shri Ayub Khan, sir, Honorable Professors, Principals, Faculties of various colleges, and dear students. It is both an honor and a privilege to stand before you today and welcome everyone on Ambedkar Jayanti. It is a true pleasure and honor for me to welcome our chief guest. I'm very grateful to you, Honorable Professor Dr. Rakesh Kumar Singh, former head and dean, Faculty of Law, University of Lucknow. He was one of the youngest dean at University of Lucknow. He was also awarded LLD in 2005 on the topic Constitutional Mandate and Safeguard to Indian Language, a study of language problem in legal perspective. 
he received raj awards from legislative department ministry of law and justice new delhi for his book on hindu law in 2010 and again same award was awarded to him in 2012 also for his book on muslim law he has completed three research project funded by ugc 7 uh, ugc and higher education department government of U up and so on there are so many uh, awards he has achieved sir we are obliged for taking time off from your busy schedule to deliver speech on this special day we are delighted to offer the most hospitable welcome we can sir definitely your eminent presence has indeed made this event a memorable one thank you sir good persons have a missionary gene and we thank almighty for them and neem i must mention our deep sense of indebtedness to honorable professor dr rajiv dr sudhir rajiv ma'am vice chancellor of bishnu law university jaipur for presiding the function ma'am your active your actions inspire us and explore the possibilities and help us to reach new horizon thank you ma'am for being an author of our ambitious welcome ma'am i may like to express a sincere welcome to professor kel sharma sir and honorable oh, professor like principal of all affiliating colleges faculties who are present here to shower their blessings heartily welcome to you all we extend deep gratitude to registrar sir for his continuous support welcome sir i all also extend my welcome and gratitude to each and every person who have made who have been a part and parcel of this event i would also pay my gratitude to non teaching faculties for their constant support to make this event successful today is the 130 how was ambedkar jayanti yes sir 14th april does not aap dekho mera photo aa raha hai na for people from law background mera for each and every indian we owe our free and independent existence we have time i team bravo ambedkar 8 baje on this auspicious occasion we feel proud to celebrate man of such a high stature b r ambedkar was the greatest reformer of india who worked throughout his life for betterment of the society the contribution of dr ambedkar is not just limited to a leader of brown trodden people or a leader of dalit but he was much more than that he was a principal architect of the indian constitution dr ambedkar was a notable personality he was an intellectual giant an economics by training an anthropology anthropologist <coughs> social reformer prominent politicians in free india his contribution is precious moreover he worked against social discrimination in india he was the first law and justice minister of india after independence he was a man of many talent and profession these are the various facets of his personality he has worked tirelessly for integration of india and was a true nationalist in today's rajasthan patrika ambedkar sahab ke char points uh, aaj akhbar mein chhape hain to main chahti hu ki hum log charo is points ko dekhe वैसे तो राजस्थान पत्रिका पूरे राजस्थान में आती है फिर भी मैं इसको यहाँ पे कोट करना चाहूंगी संवैधानिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेते विचार बिंदु से ज्यादा धातक होते हैं बंदूक देना विचार बंदूक से ज्यादा धातक होते हैं बंदूक देना आसान है किंतु बुद्धि देना उतना ही कठिन है धर्म मनुष्य के लिए है ना ही मनुष्य धर्म के लिए और चौथा है मैं किसी समुदाय की प्रगति को उस प्रगति की डिग्री से मापता हूं जो उस समाज उस समुदाय की महिला ने हासिल की है और आखिर में हम सबसे पहले हम सबसे पहले और सबसे अंत में भारतीय हैं सैल्यूट टू डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ओवर टू यू पूर्णिमा थैंक यू थैंक यू मैम 
we feel honored to have with us the honorable chief guest professor dr rakesh kumar singh sir you hardly need any introduction you have made all of us proud of your distinguished work in numerous capacities sir is a professor and former dean and head who served from 19 july 2016 to 19 july 2019 being one of the youngest dean at the university of lucknow sir holds multiple remarkable qualification of bsc llb llm from the varanasi llg from university of lucknow sir holds more than 22 years of teaching experience in various areas of law sir has been felicitated by various reputed awards such as jagdish prasad legal research gold medal and best teacher by the university of lucknow in the year 2010 for excellence of research conducted in the field of law at lucknow university sir has served in the multiple capacities in the university of lucknow apart from this sir has also served in the academic services to the other universities sir has published research paper in prominent research journals sir has organized more than 25 national international seminars workshops and moot court competitions being invited as chief guest chairperson at international national seminar conferences i would like to invite you sir for the address thank you <clears throat> thank you first of all i would like to express my sincere gratitude to dr sanjula thanvi ji dean and head faculty of law university of rajasthan jaipur as well as the dean faculty of law dr bhim rao ambedkar law university jaipur honorable vice chancellor of the dr bhim rao ambedkar law university jaipur rest of the other my senior uh, fellow colleagues who was a professor and associate professor there my some other those who are present over here my dear student and ladies and gentlemen it is an honor for me to have with all of you it is the first time that i have joined in uh, national law university uh, bimba medical law university jaipur so for this act of kindness and invitation to express my view on this uh, very great jayanti uh, abdul dr bim ram bedkar sahab i would like to express my, my, my gratitude to all of you one thing is very clear that you are all aware of this fact that today is the 133 birth anniversary of dr bim ram bedkar and it is honor for me to express uh, my view on such a giant of the law and uh, and uh, to the best of my knowledge whatever i have heard from the ambedkar ji and uh, whatever i have gathered the information from the his childhood to till uh, 1956 since he has taken the law bit his life was definitely no doubt about that impressive for all of us we will we will have to learn a lot from his life today we are in a opportunity to express our a gratitude what he has been contributed to the nation i have been told to express my view over the ambedkar for one and a half uh, hour so first i would like to uh, seek your permission that if we are discussing about the ambedkar ji whole life so allow me to speak in hindi because he hindi is is strong uh, language we he used to speak in hindi in so big forum on the occasion sir aapke picture sahi nahi aa rahe thoda light kare is it okay chehra dikhai nahi de raha hai abhi andhera hai chehre par your picture is not clear please i'm sorry bhagwan हेलो Sir, your uh, audio and video is not clear. Please, uh, Professor Singh, 
I I think you can keep the microphone close to you. Is Even okay? if you are not visible, is, it's okay. Is, is but it we okay? be able to hear you. Yeah, I think that. Uh, uh, right I now, think now it, now your voice is clear. Okay. Now yes. uh, allow me to. Is it, uh, is it clear? Is it clear for everyone now? Yes, ma'am. Yeah, please keep the microphone or your headphone, whatever you are using, close to your mouth, and I think it'll it'll work. <sighs> During the during the whole life, Ambedkar ji. Sir, kindly unmute yourself. Yeah, is it okay? Yes, yes, yes. Is it one is one speech which I would like to quote, which has been said by the Dr. Bhimra Ambedkar Sahab, which I like most because. I will, I will, I will come on his life, uh, uh, childhood life style. What he has uh, uh, lived during his uh, childhood. When he quote, "Freedom of mind is the real freedom." We are all aware of this fact that that he he born in a very Dalit family. What he perceived during the, his childhood, the, and uh, when he quote that, "Freedom of mm -hmm. mind is the real freedom." A person whose mind is not free. Though he may not be in chain, is a slave, not a free man. One who whose mind is not free, though he may not be in a prison, is a prisoner and not a free man. One whose mind is not free, free though he lies, is no better than that. Freedom of mind is the proof of one's existence. It is the quote. Which has been made by the doctor Bimram, and from the, his childhood to till his uh, last bit, I mean to say about the 1956, he has fought for the nation. He has fought for several aspects. Professor Singh, you are muted again. Unmute करिए अपने आप को Singh साहब. Yeah. हाँ जी. और आप हिंदी में comfortable हैं तो हिंदी में बोल लें. Yeah. Now, uh, if अगर हम लोग अमेरिका जी के पूरे के पूरे जीवनी को देखें, तो हम लोग इसको तीन भागों में बांट सकते हैं उनके life style को. एक तो वो style, एक तो जो उनका वो life है, जो उन्होंने जिया अपने childhood के जीवन में. दूसरा है उनके जब उन्हों जो एक लीजेंड बन गए उनका कंट्रीब्यूशन क्या था और तीसरा है वो एस्पेक्ट जो उन्होंने पूरे जीवन में जिस जिस इशू के लिए वो अपने जीवन में संघर्ष किया तो तीन डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट को हम लोग लो के यहाँ पर डिस्कस करेंगे पूरे अपने एक घंटे के लेक्चर में तो सबसे पहले अगर हम इनके जीवनी को देखें तो जैसे कि हम लोग सबको पता है कि चौदह अप्रैल नाइनटीन uh, uh, 1881 को उनका बर्थ uh, हुआ था और uh, मध्य प्रदेश के मऊ में रामजी मालोजी सतपाल और भीमा जा भीमा भाई ने सबसे अधिक छोटे संतान ये चार भाई बहनों में सबसे छोटे थे और उनका जन्म जो है वो एक दलित समुदाय में हुआ था अतः बचपन से ही लेकर उन्होंने उन्हों जो uh, जो जिया है अपने दलित समुदाय के लिए उनका उन्होंने जो पीड़ा जो अपने दलित समाज के लिए उन्होंने पूरे जीवन में उसी का संघर्ष किया अगर हम उसके उनके पढ़ाई को देखें तो वो बचपन में ही तो आपको करना है ना मेरे को तो आता ही नहीं है बचपन में ही वो काफी ज्यादा वो पढ़ाई में काफी होनार बच्चे जल्दी बुलाने पहले होनार बच्चों होने के नाते जब वो स्कूल में गए वहां पर उन्हें उन्हें स्वर्ण पत्थरों के साथ बैठने को नहीं दिया गया वो क्लासरूम में बाहर बैठ के पढ़ा करते थे इवन जब उनको प्यास लगती थी तो उस घड़े में पानी भी नहीं दिया जाता था जिसमें वो पानी पीना चाहते थे उन्हें उन्हें वेट करना पड़ता था कि जब राशि आता था तब उन्हें पानी देता था तब वो पीते थे इस तरह के छुआछूत भरे माहौल में उनका उनका जो है पालन पोषण हुआ और इसी इसी को चलते इसी के चलते जब वो आगे बढ़े उनके पास जो एक सबसे बड़ा ब्रह्मास था उनके हाथ में वो था विद्या जो जो सबसे जो सबसे भीमराव अम्बेडकर के पास जो बचपन में जो सबसे बड़ी चीज जो सबसे बड़ी ताकत थी वो थी विद्या और उनका ये मानना था कि ऐसा न विद्या न तोपो न दानम 
ज्ञान न सीलम न गुणो न धर्मम ते मत यह लोके भूवि भार भूता मनुष्य रूप की जिसके पास न तो विद्या है न परिश्रम है न दान है न इच्छा का ज्ञान है या वो मनुष्य योनिक में जन्म लेकर भी जानवर से ज्यादा कुछ देती है ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो विद्या के प्रति जो रुझान था और जो जो विद्या के लिए वो आगे बढ़े जो ज्ञान के लिए वो आगे बढ़े और वही विद्या अल्टीमेटली उन्होंने दो डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान को, 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 की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से और लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने उन्हें दो डॉक्टरेट की डिग्री मिली और पूरे जीवन में कहा जाता है कि उन्होंने तैतीस उपाधियां प्राप्त की तो नौ भाषाओं के ज्ञाता थे ये बहुत ही अपने आप में बहुत बड़ी सरप्राइज वाली विषय वस्तु थी कि एक व्यक्ति जो जो छुआछूत भरे माहौल में पैदा हुआ जिसको कि क्लासरूम में पढ़ने तक की अनुमति नहीं थी और वो आगे चलकर इस देश का जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे भारत के संविधान के जो सबसे बड़े रचिता थे और संविधान को बनाने में उनका जो सबसे बड़ा योगदान था और उन्नीस में वो जब देश के कानून मंत्री बने तो एक दलित परिवार से जन्मा व्यक्ति अल्टीमेटली देश का कानून मंत्री तक बन जाता है ये इस बात को हम सबको ये प्रेरणा स्रोत होती है कि कोई व्यक्ति जो है वो विद्या के आधार पर और ऐसा कहा जाता था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जो है वो सुबह अठारह घंटे रोज पढ़ा करते थे बचपन में तो वो पढ़ते ही पढ़ते थे जब वो लीजेंड बन गए जब वो कानून मंत्री बन गए तो भी वो सोलह से अठारह घंटा पढ़ा करते थे और ऐसा कहा जाता कि उनकी एक जो समृद्ध समृद्ध लाइब अपनी किताबों की लाइब्रेरी होती थी उस बस भारत में किसी भी अन्य व्यक्ति के पास इतनी बड़ी लाइब्रेरी नहीं थी उनकी लाइब्रेरी में कहा जाता कि कम से कम पचास हजार से ज्यादा किताबें अवेलेबल थी और वो वो उनका ये मानना था कि हर एक व्यक्ति को भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति को पढ़ने की आदत डालनी चाहिए और सोते सोने से पहले कम से कम एक दो घंटे जो जो है वो तो जरूर पढ़ना चाहिए था ये ये उनका जो वक्तव्य था ये जो विचार थे वो आज भी हम सभी को प्रेरणा सोच देते थे क्योंकि तो हम लोग के पास आज भी अगर हम देखें तो अपने पूरे दिनचर्या में हम लोग के पास शायद ही कोई समय मिलता होगा जब हम लोग किसी किताब का अध्ययन करते होंगे तो उनके जो 16 से 18 घंटे पढ़ने की तो तो उन्होंने थी वो अपने आप एक अम्बेडकर का जो सबसे बड़ा जो जो उन्होंने जो 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 सबसे बड़ा उनका जो 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 उनकी जो कह सकते उनकी पीड़ा थी जो वेदना थी वो थी महिलाओं की महिलाओं की जो स्थिति थी वो काफी दैनिक थी वो वो उनका जो सबसे बड़ा वो कारण मानते थे और था हिंदू समाज में जो फैली गई कुछ कुरुतियां थी जिसके वजह से जिसके वजह से जो सबसे बड़ा संघर्ष उन्होंने किया था वो था छुआछूत के प्रति भेदभाव ये ये बहुत ही बड़ी विडम्बना है कि जब भारत के संविधान का जब निर्माण शुरू हो रहा था और जब अम्बेडकर साहब डॉक्टर कमेटी के चेयरमैन बनाए गए थे और डॉक्टर और उस वक्त महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू और बड़े बड़े नेता जो है डॉक्टर उनके डिफरेंट कमेटीज के चेयरमैन हुआ करते थे उस वक्त जब भारत का संविधान बना और डॉक्टर अंबेडकर साहब अगर आप संविधान को देखें तो पूरे संविधान में आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो जीवन शैली है उसको परिलक्षित होते हुए नजर आती है अगर, अगर भारत दुनिया के किसी अन्य संविधान को देखेंगे तो वहां पाएंगे कि सबसे ज्यादा जो जो शुरुआती दौर में जो बल दिया जाता था वो था फ्रीडम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रेस्ट्रिक्शन ज्यादातर फ्रीडम की बात की संविधान में अगर आप देखें तो वी आर टॉकिंग अबाउट द आर्टिकल 14 विच टॉक्स अबाउट द इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ एवरी सिटीजन शेल बी इक्वल बिफोर द लॉ ये इक्वलिटी का कांसेप्ट उनके दिमाग में आया कैसे ये इक्वलिटी का कांसेप्ट उनके दिमाग में इसलिए आया है कि उनका जो उनका जो बचपन था और बचपन के साथ के, के बचपन में जो उनके साथ छुआछूत हुआ था जो उनके साथ भेदभाव हुआ था जो इंसानों के साथ इंसानों का व्यवहार न करने का जो अपना एक्सपीरियंस था उस स्टूडेंट को ही हैज इनकोपरेटेड अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर आफ्टर इफ यू सी द आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच टॉक्स अबाउट द स्टेट शैल नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन इन द नेम ऑफ कास्ट क्रीड सिटी ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ ऑल दिस थिंग्स और ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि अगर आप आर्टिकल 15 को की वर्डिंग को देखें 
तो दिस द फर्स्ट टाइम व्हाट आई हैव रियलाइज्ड दैट कि वहां पर बात की गई है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी दुकान सार्वजनिक भोजनालय होटल सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाए अगर आप उसके जाए उसके आगे आए तो ये आपको मिलेगा तो किसी भी व्यक्ति को कुएं तालाब स्नान घाटों ये सब मैं कर रहा हूं कि ये सब जो वर्ड है जो द वर्ड विच हैज बीन इनकोपरेटेड द यूज ऑफ वेल टैंक बाथिंग घाट रोड प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट में बाई द स्टेट गवर्नमेंट इट विल बी फ्री फॉर ऑल पर्सन ऑफ दिस कंट्री ऐसा उन्होंने क्यों लिखा ऐसा उन्होंने इसलिए लिखा कि ये सब चीजों का जो ये सब चीजों को उन्होंने अपने जीवन में जिया था इसीलिए जब उनको अपॉर्चुनिटी मिली संविधान के बनाने का जब उनको कार्य मिल गया तो सबसे पहले उन्होंने वो चीज को वरीता दी जो उन्होंने खुद को खुद के लाइफ में जिया अगर आप आर्टिकल सिक्सटीन की बात करें तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सभी को अवसर देने की समानता की बात की गई किनार किया और समाज में फैली बुराइयों के प्रति फैली क्रुतियों के प्रति उन्होंने अपना संघर्ष नहीं रखा अगर जो सबसे बड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ी वो थी आर्टिकल सेवनटीन के संबंध में एवोल्यूशन ऑफ अनटेचबिलिटी क्योंकि तो यही उन्होंने अपने पूरे जीवन में उन्होंने इसको सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस किया और इसी का कारण था कि अनटेचबिलिटी को समाप्त करने के लिए उनका अथक प्रयास सही आज जो है भारत में अनटेचबिलिटी जो है लगभग काफी हद तक समाप्त हो चुकी है तो अगर भारत के संविधान को देखे तो एक एक अनुच्छेद में उनके लाइफ को हम लोगों को रिफ्लेक्शन मिले फोर्टीन से लेकर एटीन तक और उसके बाद वो डिफरेंट फ्रीडम की बात करते लोग कहते हैं कि भारत के वो सिर्फ प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे संविधान तो संविधान सभा ने बनाई थी एक बात सही है कि संविधान तो संविधान सभा के द्वारा बनाई गई थी क्योंकि तो कोई भी व्यक्ति जो है वो पूरे संविधान को नहीं बना सकता लेकिन संविधान सभा ने तमाम प्रारूप कमिटी और तमाम समितियां बनाई थी और उसके जो चेयरमैन थे वो सारी समितियों के जो आपत्तियां उसका निस्तारण करते हुए एक एक एक, एक दस्तावेज को जो हम लोगों को सामने लाया था उसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो डेफिनेटली इस रूप में उनको इस बात का क्रेडिट तो जरूर दिया जाएगा कि संविधान बनाते समय उन्होंने उन सभी चीजों को इनकोपरेट किया जो कि उनके पर्सनल एक्सपीरियंस से उन्होंने अपने पूरे जीवन में दिया था एक बहुत बड़ी विरोधाभास भारतीय संविधान बनाते के समय जो उठी थी जिसको हम लोग को सबको पता है कि महात्मा गांधी चाहते थे कि पंचायती राज सिस्टम जो है वो भारतीय संविधान में शुरू से ही इसको शामिल किया जाए और कई बार उन्होंने पत्र भी लिखा जब उनको लगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जो है वो पंचायती राज के फेवर में नहीं है क्योंकि तो शुरुआती समय में अगर आप भारतीय संविधान को देखे तो पंचायती राज सिस्टम जो है वो नहीं लागू किया नहीं पंचायती राज सिस्टम को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने इनकोपरेट नहीं किया क्योंकि तो उनका मानना था कि जो पंचायती राज है जिसके द्वारा जो है सभासद और जो चुनाव गांव के प्रधान चुने जाते हैं कि ज्यादातर प्रधान जो वो ये जो ज्यादातर प्रधान जो है वो ऑपरेशन का काम करते थे ज्यादातर पुरुष प्रधान समाज हुआ करता था प्रधान पुरुष ही हुआ था आज भी प्रधान पुरुष होता है और दलितों का प्रधानी में ज्यादा उचित वर्चस्व नहीं होता था अतः वो पंचायती राज के एकदम खिलाफ थे हालांकि ये अलग बात है कि राज के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में उन्होंने एक प्रावधान जरूर जोड़ दिया कि स्टेट सेल स्टेट सेल में इंडिविजुअल टू इंप्लीमेंट द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया बट बट उन्होंने वो पंचायती राज सिस्टम के बहुत ही अगेंस्ट थे क्योंकि उन्होंने देखा था कि गाँव में प्रधानों का और गाँव के प्रधान के चुनाव में क्या 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 कैसी स्थिति होती है दलितों की अतः वो पंचायती राज की व्यवस्था के अलग रूप वो खिलाफ थे वो अलग बात है कि सेवेंटी थ्री अमेंडमेंट हुआ और बाद में रिजर्वेशन देते हुए भी इस 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 व्यवस्था को लागू किया गया लेकिन अगर आज भी देखें तो पंचायती राज सिस्टम में आज भी उतनी ज्यादा फ्रीडम और फ्रीडम जो है वो लोअर कास्ट को नहीं देखने को मिलती है जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उस वक्त जो है वो इसी कर दिया था तो कुल मिला अगर आप देखें 
तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर भारत के संविधान को बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का बहुत ही बड़ा योगदान था और उन्होंने हर उस जीवन के हर उस पहलू को संविधान में जगह दी संविधान के प्रावधानों के रूप में जगह दी जिसको कि उनको लगा कि ये ज्यादा जरूरी है अगर अन्य पहलुओं को देखे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के तो वो हिंदू धर्म के बहुत ही बहुत बड़े प्रतिष्ठा मिल रहे थे उन्होंने एक बार कहा था कि हिंदू समाज में पैदा होना ये मेरे बेस में नहीं लेकिन हिंदू के रूप में मरना ये मेरे बस में है और अल्टीमेटली कहा गया कि जीवन के अंतिम क्षणों पर उन्होंने हिंदी धर्म को हिंदू धर्म को त्याग दिया मनुस्मृति के जैसा कहा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हैं वो मनुस्मृति के बहुत ही खिलाफ थे उनका कहना ये था कि ये 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 चीजें ऐसी हैं जिसमें कि मनुष्य को मनुष्य माने से इनकार करती है क्योंकि मनुस्मृति में या अन्य जो ग्रंथों थे उसमें जो है जो कहा गया कि ईश्वर के मुंह से ईश्वर के मुंह से ब्राह्मण उसके बाजुओं से छत्री उसके रानों से वैस और उसके तलवों से शुद्र का जीवन उभरता है इस व्यवस्था के वो बहुत ही खिलाफ थे और इसी के लिए उन्होंने अल्टीमेटली हिंदू धर्म के हिंदू धर्म के भीतर जो पनप रहे कुरुतियां थी बाल विवाह विधवा का जीवन या फिर या फिर ज्वाइंट हिंदू फैमिली कल्चर इसके द्वारा अगर आप हम देखें तो आज भी ज्वाइंट हिंदू फैमिली को भारतीय के भारत के भारत के संविधान ने या फिर पार्लियामेंट ने ज्वाइंट हिंदू फैमिली सिस्टम को अभी भी कोडिफाइड नहीं किया है ये अंबेडकर जी का अथक प्रयास ही था कि हिंदू कोड बिल के तहत जो है वो पहली बार बिल के रूप में इसे पेश किया गया क्योंकि तो उनका मानना था कि अगर हिंदू लॉ को कोडिफाइड कर दिया गया तो महिलाओं की स्थिति जो हिंदू समाज में काफी दयनीय थी वो काफी हद तक ऊपर उड़ जाएगी याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कभी भी दलित महिलाओं के फेवर में नहीं थे वो पूरी की पूरी समुदाय के महिलाओं के फेवर में थे चाहे वो अपर कास्ट हो चाहे लोअर कास्ट हो चाहे मिडिल क्लास और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जिद थी कि डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो 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 चाल मटोल कर रहे थे हिंदू कोर्ट बिल को लाने के लिए अल्टीमेटली हिंदू कोर्ट बिल आया और 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 1954 और 1955 की फर्स्ट टाइम when the hindu women got a right by birth of his prop, uh, deceased property ye dr ambedkar ki agar aap mujhe contribution ki baat karenge to i will definitely say confidently that it is the dr bhim ram ambedkar who has exclusively played a very vital role in order to implement the hindu code bill in the in, in, in entire india no rights हिंदू विमेन को 1955 और 1956 में दे दिया गया अगर आप हिंदू सक्सेशन एक्ट को देखेंगे तो देर आर ट्वेल्व हेयर्स अमॉन्ग देम एट वर बिलोंग टू तो फीमेल एंड नाइन और 1956 में जो राइट्स मृतक की प्रॉपर्टी में महिलाओं को हिंदू महिलाओं को दिया गया उसी को 19 2005 में स्टैंड करते हुए सारी डॉक्टर्स को भारत में रहने वाली सभी डॉक्टर्स को उनके पिता के एंसेस्टर प्रॉपर्टी में राइट किया गया नाउ डॉक्टर विल हैव इक्वल राइट्स ऑफ हर फादर एंसेस्टर प्रॉपर्टी एज लाइक ए सन नॉट ओनली दिस सुप्रीम कोर्ट हैज बीन ऑलरेडी कंफर्म दैट अंडर द विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा केस दैट डॉक्टर विल गेट दिस राइट्स ऑल्दो हर फादर डाइड बिफोर द 2005 और आफ्टर द 2005 Means the act was implemented a retrospective effect. So, ये डॉक्टर अंबेडकर साहब की अपनी exclusive effort थी कि जो हिंदू law जो कल तक uncodified था, जो जो प्राचीन काल से लेकर 1955 तक तमाम तरह के deprived किया गया महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए 
संपत्ति के अधिकार को मैरिज के अधिकार से संबंधित या माइनोरिटी और गार्जियन से संबंधित जो चीजें को या अडोप्शन से संबंधित जो उनको डिप्राइव किया गया था 1955 से पहले किसी भी महिला को गोद लेने का अधिकार नहीं था किसी भी पुत्री को गोद नहीं दिया जाता था किसी भी महिला को प्रॉपर्टी में राइट नहीं मिलता था विडो होने के बाद मैरिज करने का अधिकार नहीं था तमाम तरह के ऐसे या चाइल्ड मैरिज वॉज प्रिवेंट एट दैट टाइम ये सभी चीजों को उन्होंने दूर करते हुए हिंदू लॉ को क्वालिफाइड किया और जो डिस्क्रिमिनेशन था विमेन के प्रति पुरुषों का वो उस डिस्क्रिमिनेशन को काफी हद तक समाप्त करने का प्रयास किया गया अगर आप मुझसे अंबेडकर जी के सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन को पूछेंगे तो मुझे लगता है कि अंबेडकर जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो सबसे ज्यादा हिंदू महिलाओं के प्रति या सभी महिलाओं के प्रति रहा वो ये था कि हिंदू लॉ को क्वालिफाइड करने में उनका विशेष योगदान था और आज भी हिंदू लॉ को क्वालिफाइड कर दिया गया मुझे आज भी समझ में नहीं आता है कि दो हजार तेईस में अगर आप देखें तो ऐसे ऐसे प्रावधान को हिंदू लॉ में इनकॉपरेट किया गया था जिस वक्त 1955 में उस 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 पुरुष प्रधान समाज में ये कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि किसी भी महिला को उसके भरण पोषण से संबंधित राइट उसके डाइवोर्स लेने से संबंधित राइट को देने की बात की गई अगर आप देखे तो हिंदू धर्म में विवाह को सेक्रमेंट माना जाता है और इंडिजोल यूनियन बिटवीन द मैन एंड वुमेन की बात की गई थी लेकिन ये अंबेडकर साहब का अपना प्रयास था कि अल्टीमेटली जो राइट ऑफ डाइवोर्स जो भारत के दुनिया के तमाम महिलाओं को प्राप्त था जो भारतीय महिलाओं को प्राप्त नहीं था डाइवोर्स लेने का अधिकार पहली बार सेक्शन तेरह में महिलाओं को दिया गया ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी को प्रॉपर्टी का अधिकार महिलाओं को प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं दिया जाता था आठ महिलाओं को बारह उत्तराधिकारियों में से आठ उत्तराधिकारी महिलाएं थी उनको ये राइट दिया गया तो कुल मिला के जो अम्बेडकर साहब का जो एक्सक्लूसिव एफर्ट था हिंदू कोर्ट बिल को लाने में वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आज के दिन में एक बहुत ही बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ क्योंकि तो अगर आप किसी भी व्यक्ति को उसके प्रॉपर्टी राइट से डिप्राइव कर देंगे तो उसका अस्तित्व जो है वो समाप्त हो जाएगा फिर वो गुलामी के प्रति अग्रसर हो जाएगा संपत्ति में राइट देकर उन्होंने महिलाओं को सक्सेस करने का एक बहुत बड़ा काम किया और जिसका परिणाम हमको जो है आज देखने को मिला जो अंबेडकर साहब का जो अन्य जो योगदान था क्योंकि तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अम्बेडकर साहब ने तमाम अन्य चीजों पर काम किया और उन्होंने अपने थ्रू आउट अपने जीवन में काफी चीजों पर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया अगर आप विवाह की बात करें तो उन्होंने अंतरराज्यीय विवाह का समर्थन किया उनका यह मानना था कि जो है हिंदू समाज के उत्थान के लिए जाति बंधन को समाप्त किया जाना चाहिए जातिगत आधार पर विवाह का उन्होंने कभी भी समर्थन नहीं किया और इसीलिए उन्होंने अंतर विवाह भी किया और समाज को इस बात को प्रेरित किया कि विवाह जो है जाति और धर्म से उठकर किया जाना चाहिए उन्होंने उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि दलित होकर जो है वो आप स्वर्णों का विरोध करें उनका अपना मानना था उनका अपना वक्तव्य था उनका अपना विचार था कि दलितों को चाहिए कि वो शिक्षा ग्रहण करें अच्छी एजुकेशन को ग्रहण करें अपने अपने आप में आत्मबल लाए और संगठित हो और संघर्ष करें उनका जो नारा था शिक्षा ग्रहण करो संगठित हो और संघर्ष करो इन तीन चीजों पर उन्होंने थ्रू आउट बल दिया उनका उन, उन, उन्होंने कभी भी उन्होंने कभी भी अपर कास्ट के खिलाफ आक्रोश और जनाक्रोश की बात कभी नहीं की उन्होंने दलित समुदाय से कहा कि आप अपने आप में पढ़ने का काम करो उन्होंने उसी के दृष्टिगत रखते हुए भारत के संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की क्योंकि उनको मानना था कि जब तक आप उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे जब तक आप उनको समानता का अधिकार नहीं देंगे तब तक उनका उत्थान नहीं हो सकता और इसीलिए ये उनकी ही फोर्स साइटनेस थी कि भारत के संविधान में रिजर्वेशन का प्रावधान किया ये प्रावधान इसलिए किया गया कि उनको 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 उस, उस, उन, उनको उस जाति के लोगों को 
एक जो पर्टिकुलर डिप्राइव सोसाइटी थी जो काफी दिनों से दबी कुचली हुए कुचले वो लोग थे जो कि जो कि समाज से मुख्य धारा से कटे हुए थे ऐसे लोगों को वो चाहते थे कि समाज से धारा में मेन धारा में जोड़ दिया जाए और उसके ये तभी संभव हो पाएगा जबकि उसको उसको पर्याप्त जो है रिप्रेजेंटेशन दिया जाए और इसीलिए भारतीय संविधान में आरक्षण का जो प्रावधान किया था गया था वो भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे कि कहीं एक बहुत बड़ा आ, आ, बहुत बड़ा योगदान रहा अगर आप देखें उन्होंने जो पूरा जीवन था उनका जो पूरा जीवन था वो अपने आप में एक हम लोग के लिए एक विषय है कि उनके जीवन से हम लोग कोई सीखे उनके जीवन को हम लोग संघर्ष करें उनके जीवन में जो उन्होंने चीजों को अडाप्ट किया था उनको हम लोग अपने आप में आसपास करें आपके संविधान में अगर आप देखें तो तमाम ऐसे हाँ दोनों दूसरी बात उन्होंने जो की थी क्योंकि वो पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा हुनार थे उन्होंने अपने जीवन में कई ऐसी पुस्तकें लिखी जो कि उस समाज में काफी ज्यादा प्रेरणादायक थी अगर आप उनके उनके कृति अगर आप उनके ऑथरशिप को देखेंगे तो उनका जो सबसे बड़ा योगदान था उन्होंने लिखा था एनिलिशन ऑफ कास्ट एनिलिशन ऑफ कास्ट में उन्होंने भारत में जो कास्ट सिस्टम था उसको उसके एवोल्यूशन की बात की गई दूसरा उन्होंने लिखा था बुद्ध और उसका धर्म इसमें उन्होंने अम्बेडकर साहब ने बौद्ध धर्म और समकालीन भारत के लिए इसकी पराजिता पर एक महत्वपूर्ण विश्लेषण उन्होंने प्रस्तुत किया था तीसरा उन्होंने जो लिखा था वो शूद्र कौन थे उसमें उन्होंने शुद्ध जाति की उत्पत्ति इत्यादि की पड़ताल की थी अछूत कौन थे उस पर उन्होंने काफी अपना आत्मनिर्देशन करके उन्होंने पुस्तक का अवगन किया था प्रथम ऑफ रूपी सोल्यूशन इस किताब में अम्बेडकर ने ब्रिटिश काल में भारत में आने वाली आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण किया और समाधान भी प्रस्तुत किया राज और राज और माइनॉरिटी स्टेट एंड माइनॉरिटी पर उन्होंने किताबें लिखी जो कि माइनॉरिटी के मुद्दों पर उन्होंने तमाम पहलुओं का एनालिसिस और उसको समाज जोड़ने का मिलती अगर आप लेबर कानून की बात करें श्रम कानून की बात करें तो उन्होंने लेबर क्लास को के 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 जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए भी काफी महत्वपूर्ण प्रयास किया ये उन्हीं के समय था जब जब कारखाना जब जब कारखाना जो कारखाना फैक्ट्रीज एक्ट एंड मिनिमम वेजेस एक्ट और तभी तमाम ऑपरेशन हुआ उनके शासनकाल में तो अगर आप देखें ट्रेड यूनियन पर भी उन्होंने काफी बल दिया और ट्रेड यूनियन पर भी उन्होंने खासा प्रावधान बनाया भारत अधिनियम में अगर आप फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये फंडामेंटल राइट्स के रूप में भी अगर आप देखें तो राइट टू एजुकेशन की बात की गई थी जो अल्टीमेटली ट्वेंटी वन ए क्लास में उसको सेक्शन में जोड़ी गई अब फंडामेंटल राइट बना दिया गया इसका भी पूरा श्रेय जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाता है उनका ये कहना था कि बगैर शिक्षा के जो व्यक्ति है वो व्यक्ति होने जैसे कि मैंने पहले भी इस बात को इंगित किया था तो अगर जो का पूरा का पूरा मुझे लगता है कि अम्बेडकर जी का जो जो जीवन शैली थी वो उन्होंने पूरा का पूरा जो वो राइट टू एजुकेशन था शिक्षा के अधिकार पर अम्बेडकर का विचार जो है भारतीय संविधान में ही प्रचलित होता है भारत का संविधान शिक्षा के को प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकार को मान्यता प्रदान किया गया तो अगर अगर आप शिक्षा के अधिकार को देखें तो इसका सबसे ज्यादा सुंदर उल्लेख जो है भारतीय संविधान में हम लोग को देखने को मिलता है पहले ये डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के रूप में था और बाद में जो है वो जो है वो फंडामेंटल राइट का के रूप में उस पर इंकॉपरेट कर लिया गया अगर आप सामाजिक कुरीतियों को देखें उस पर भी अंबेडकर साहब के अपने काफी ज्यादा एफर्ट उन्होंने किया जैसे उस वक्त भारत में चाइल्ड मैरिजेस वाज प्रिवेंट एट डेट सोसाइटी शारदा एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1929 तो बिहाइंड बिहाइंड द सीन इट वाज द अंबेडकर हु हैड प्लेड अ वेरी वाइटल रोल इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट द चाइल्ड मैरिजेस स्टेंट एक्ट और उन्होंने 
बच्चों के जो अर्ली एमेज पर जो उनका क्योंकि उनका मानना था कि बाल विवाह जो है हमारे समाज पर एक अभिशाप है यह एक बुराई है जिसे मिटाना होगा यह एक सामाजिक प्रथा है जिसका हमारे धर्म से कोई लेना देना नहीं और जो सब और जो हमारे धर्म के विपरीत उपयोग है अतः उन्होंने भारत के संविधान में जो है वो अतः उन्होंने शारदा अधिनियम के द्वारा जो है वो चाइल्ड मैरिजेस को हटाने का पूरा काम किया और बाद में ये जो है जो चाइल्ड मैरिजेस के संबंध में जो है जो एटीन और ट्वेंटी वन का चाइल्ड मैरिज रिस्टेंट एक्ट के रूप में नाइनटीन सेवेंटी एक्ट में जो है वो एटीन फॉर ब्राइड एंड एट ट्वेंटी वन फॉर गर्ल्स के रूप में सामने आया तो ये सब भी अम्बेडकर साहब का अपना एक एक महत्वपूर्ण योगदान रहा जिसमें कि उन्होंने इस सभी चीजों को इनकॉपरेट किया अगर आप पूरा का पूरा जो अम्बेडकर साहब के फ्रॉम द चाइल्ड हुड टू लेकर नाइनटीन फिफ्टी सिक्स तक के पूरे अगर आप पूरे जीवन को देखेंगे तो उन्होंने जीवन में काफी संघर्ष किया और ये उनके जीवन का संघर्ष का ही परिणाम है कि भारत के संविधान में जो है उसके द्वारा बताई गई कई चीजों को उन्होंने इनकॉपरेट किया और कई चीजों को उन्होंने जो है वो जिनका उन्होंने खुल का विरोध किया जो आज भी हमारे समाज में जो है वो बिल के पत्थर के रूप में साबित हो रहा है अगर संविधान को बनाने से लेकर संविधान के ड्राफ्टिंग कमिटी से लेकर संविधान को लागू करने से लेकर एज ए लॉ मिनिस्टर से लेकर को अगर आप देखें इस बात को हमें ये चर्चा मिलती है कि सिर्फ कहने मात्र से आपको कुछ नहीं होगा आपको अपने जीवन में उन सभी प्रैक्टिसेस को एडॉप्ट करना पड़ेगा जो कि उनके अपने राय विचार हुआ करते आज हम सिर्फ बोलने का काम करते हैं हम सिर्फ सिर्फ फ्रीडम की बात करते हैं लेकिन कभी भी उस चीज एक एक इस इस ये ये चीज हमको समझनी होगी कि एक दलित समुदाय का लड़का अल्टीमेटली कानून मिनिस्टर और ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन अगर बना तो कैसे बन गया जिसके पीछे कोई बैकिंग नहीं थी जिसके पीछे कोई पॉलिटिकल स्ट्रेंथ नहीं था डिस्पाइट ऑफ दैट लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्री डॉक्टरेट की प्राप्त करना आज के समाज में क्या इतना आसान है हमारे और आपके लिए तो कम से कम इतना ही संभव नहीं है वो आदमी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जाकर डॉक्टरेट की उपाधि ले आया उस समय जब वो क्लासरूम के बाहर बैठकर पढ़ने का काम किया करता था वो एक बच्चा जो उसको क्लासरूम से अंदर बैठने की इजाजत नहीं दी वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्री हासिल कर लिया और तैतीस तैतीस डिग्री उनके पास थी जब वो जब उनकी डेथ हुई तो ये सभी हम हम लोगों को एक प्रेरणादायक है कि एक व्यक्ति जो जब कुछ ने समाज से बढ़कर उठकर और भारत के इतने बड़े शक्तिशाली एक डेमोक्रेटिक कंट्री का ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन और संविधान बनाने में अपनी भूमिका अदा की तो कैसे इतना वो आगे बढ़ गया अगर आप पाएंगे तो उसके पीछे सिर्फ एक 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 शक्ति थी तो उसके पीछे एक सिर्फ एक शस्त्र था जो उन्होंने उनको आगे बढ़ाया था वो था उनका अपना कमिटमेंट वो था उनकी अपनी नॉलेज अपना एजुकेशन और उस एजुकेशन को आगे बढ़ा आने की इच्छा उनकी भूख जो उन्हें लंदन ऑफ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक ले गई तो इतना आसान नहीं था आज की डेट में तो कम से कम इतना आसान नहीं है लेकिन वो आदमी अगर चाहता तो बहुत ही लग्जरी लाइफ जी सकता था उसके पास कुछ भी कमी नहीं थी लेकिन उसने पूरा का पूरा जीवन जो है महिलाओं के उत्थान के लिए समाज के दबे कुछ लोगों के लिए समाज को लोगों को बराबरी का दर्जा देने के लिए छुआछूत के एवोल्यूशन के लिए ऊंच नीच के भेदभाव को कम करने के लिए महिलाओं और पुरुष के बीच में भेदभाव को समाप्त करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया और इसीलिए जो तो भारत में कहा जाता था कई महापुरुष पैदा हुए महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू तमाम ऐसे लोग थे जो कि भारतीय भारतीय डेमोक्रेटिक में इंडियन डेमोक्रेसी में अपना बहुत ही बमू योगदान किया लेकिन अगर आज समाज को देखें तो समाज आज डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर को उस रूप में याद करता है कि उन्होंने अपना जीवन जो है वो समाज के लिए निछावर किया समाज को दिया और समाज के लिए जिया और इसीलिए सारे लोग आज भी डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर को याद करते था ऐसा नहीं था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है वो सिर्फ जाति प्रथा के लिए आगे बढ़े थे तो अगर आप देखें तो भारतीय समाज में कई ऐसे दलित समुदाय के लोग हुए हैं 
अगर आप कबीर दास को ही देख लें क्योंकि दलित समुदाय से आते थे उन्होंने कहा था जाति न पूछिए साधु की पूछ लीजिए वो ज्ञान मोल करो तरवार की परी रहने दो म्यान ये लिखने वाले जो है वो एक दलित थे जिसको कि कबीर दास के नाम से हम लोग जानते हैं संत रायदास एक दलित थे नामदेव एक दलित थे रामायण काल में अगर आप भगवान राम की दास सभा में जो सबसे उच्च आसन किसे प्राप्त था निषाद राज को जो एक दलित थे श्री राम को जो झूठे बैर किसने खिलाए सबरी ने जो एक दलित महिला थी राम के हाथ किसके आगे जोड़े केवट के हाथ जो दलित थे पैसा नहीं था दलित समुदाय एक बहुत ही पिछड़ा समुदाय था उस समय से लेकिन ऐसा कहा गया कि बाद के लोगों ने बाद के आक्रांताओं ने जाति और धर्म के नाम पर जो समाज में कुरुतियां फैलाई उसी का परिणाम था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे महापुरुष को अल्टीमेटली आगे आगे आना पड़ा और उन सबका विरोध करना पड़ा मेरे ख्याल से आज के लिए मैं इतना ही uh many thanks to you professor rajesh kumar singh and over to the moc thank you sir for sharing your words of wisdom my privilege to introduce professor dr sudhir raji ma'am is the vice chancellor of haridev joshi university of journalism and mass communication jaipur and also holds additional charge as vice chancellor Dr Bhimrav Ambedkar Law University Jep She also held additional charge as vice chancellor Jagatguru Ramananda Acharya Rajasthan Sanskrit University Jep She was the dean of faculty of arts education and social sciences and was also professor and head at the department of english at Jay Narayan Vyas University in Jodhpur India She was also the director of Kamra Nehru College for Women a constituent college of Jay Narayan Vyas University She was also the founder director of Center for Women's Studies at Jay Narayan Vyas University She was honored as a Dr Ambedkar fellow by the Bharatiya Dalit Sahitya Academy New Delhi for her commitment to social justice and equality In the past days ma'am also holds the experience of being a visiting faculty to the International University Now I would like to invite Honorable Vice Chancellor Ma'am for the presidential address. Uh, thank you very much, uh, Purnima Ma'am. I would, at the outset, uh, wish you all the best and the best wishes on the uh, on uh, Dr. Bhimrao Ambedkar. I would like to begin. I would like to begin by thanking. Would I? Other fellows, please unmute. I will. I, I, it's been a pleasure listening to Professor Rakesh Kumar, and uh, the erudite, uh, you know, scholarship that he holds. Uh, he very rightly pointed out a quote from Dr. Ambedkar that freedom of mind is the real freedom, even if not in chain. Freedom of mind is a proof of existence. Thank you very much, Dr. Rakesh Kumar. and he also dwelt upon uh, the pain of indian women in indian society and how he completely detested the system of untouchability when the constitution was being uh, laid it was written he laid much emphasis on the theory of equality and for me one of the best uh, speeches that dr ambedkar made was his last speech in the constituent assembly on 25th of november 1949 and i think no one can write it better than dr bhimrao ambedkar and i would like to definitely first read out a uh, two or three point out two or three very important points that i have culled out from his speech if we wish to maintain democracy not merely in form 
but also in fact, what must we do? The first thing that Dr. Ambedkar says we have to do is to hold fast to constitutional methods of achieving our social and economic objectives. The other thing that he says is that we cannot be content with mere political democracy. We have to make this political democracy a social democracy where each one has the, uh, you know, uh, has a way of life which recognizes liberty, equality, and fraternity as the principles of life. And I think what is important and what Dr. Ambedkar had pointed out is that this trinity will remain together. It is the union of the uh, trinity. If there is liberty, there has to be equality. If there is equality, there has to be fraternity. And, he to, and uh, also, as our learned speaker pointed out, that in India, we have a society based on the principles of graded inequality. And also, I would like to add, uh, uh, you know, we also have very rich people, the haves and the have-nots on the other side. So this hiatus that we have, and especially he in, uh, the speaker talked about uh, the reservations for Dalits, he referred to the annihilation of caste, and then, of course, of his education at uh, Cornell University in New York. So friends, our, my takeaway this uh, morning, it, we are moving into afternoon, is that uh, uh, Dr. Ambedkar emphasized that we should have governments for people. means governments which work for the common good of all people. And so let us all resolve today that uh, we will work on the principles enshrined in our constitution and work for the liberty, equality, and fraternity, political democracy, as well as social democracy that we have. I think uh, I can say that Dr. Ambedkar was the author of our ambitions, the author of what we in India want to work for and what he has given to us in the form of the constitution with the help of all the others who helped him is a wonderful piece of doctrine which we should uphold in every respect, in all ways to bring about social, economic, political, cultural changes in our society. A society where there is no discrimination on the basis of caste, gender, race, whatever. I mean, the, uh, the subalterns are not exploited. So friends, uh, I, I can go on and on because I'm very fond of his essay and the exchanges he made, castes in India and other things. But I think what he has given to us is a social movement, a movement uh, to eradicate uh, the discrimination that exists and to establish an order where there is equality and there is liberty and fraternity. So I urge you today uh, to educate, to agitate, and to organize that what he has said in his <clears throat> speech. So Ambedkar for me was not only a man of intellect, but a very liberal minded person, a symbol of equality, uh, the father of social justice. And I would like to quote Dr. Ambedkar before I end that life should be great rather than long. And there happens to be no doubt in saying that Ambedkar was a great person, a person who changed the lives of countless Indians, a great patriot. He will always remain alive 
in the pages of history and the hearts of every Indian. Thank you. Thank you very much. I thank all of the principals uh, and uh, the teachers who have joined. I pay my respect to Professor K.L. Sharma, who was here at 10 uh, to get everything started. And a special thanks to all of you for having come and attending uh, this uh, uh, session on the, uh, the day of where we are, we are here to pay our homage to the architect of Indian constitution. Thank you for walking along with me. I look forward to uh, your inputs for improving Dr. Ambedkar, uh, Dr. Bhimra Ambedkar Law University, and also invite you to the convocation on the 18th. Once again, a second time personally to all of you. We have received uh, confirmation from 10 principals so far. I'm sure it's a very minuscule number looking at the number of colleges that we have uh, affiliated uh, with Dr. Bhimrav Ambedkar University. I can also see some of the BOM members here. I could see Saini Saab, I could see Bishnoi Saab, um, but, but you miss many names when you are online. So uh, please, my, I, my uh, uh, thanks to all of you for joining on this day to pay our respect uh, to pay our respect to Dr. Bhimrav Ambedkar. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, man. Thank you so much for organizing such a virtual webinar. Congratulations, man. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am, for your valuable insight. Now, it's my honor to call Dr. Sanjula Gandhi, ma'am, for the official vote of thanks. There's a small request. Kindly stay after vote of thanks for national anthem. Over to you. Thank you, Puni, ma'am. Honorable Vice Chancellor, Professor Rajiv, Professor Sudhi Rajiv, ma'am, our chief guest, Dr. Rakesh Kumar Jain, Professor K. L. Sharma, sir. Of the affiliating colleges, faculty members, and dear students, I, on behalf of Dr. Bhim Rao Ambedkar Law University, and on my own behalf, pray gratitude to all the intellectual and valued guests for their presence in this memorable session. I deemed it is honor and privilege to have to give this vote of thanks. Thanks to all of you who are the part and parcel of this event. Thank you very much. Thank you. Also see Dr. Raman Dave from Jodhpur. I always look for people from Jodhpur also. Yes, ma'am. I, I can see him there. But there may be many more, but I definitely uh, look forward to seeing you all. Thank you, sir. Thank you for uh, being here. Thank you, ma'am. Now I request everyone to stand up for the national anthem. Jan Gan Gan Rathi Nayak Jaya Hi Bharat Bhatya Vibhata Panjab Sindh Gujarat Maratha Dravid Utkal Banga Vintra Hi Maajal Yamuna Ganga Ujjal Jal Adhita Ranga तब शुभ नाम जागे तब शुभ आशीष मांगे with this, we come to the end of this session. Thank you, everyone, for joining. Thank, Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, sir. Thank you all. Thank you, ma'am. So, you have camera on the body? So much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.
सब लेफ्ट हो गए